minus one minute. T minus fifty seconds. T minus forty seconds. T minus thirty seconds. T minus twenty seconds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isang magandang umaga, Bangsa Moro Ang oras ng balita na talakayan Hatid sa inyo ng Bangsa Moro Information Office Ito ang Radyo Bangsa Moro Live mula sa himpilan ng Brigada News FM sa Cotabato Sabay din tayo napapakinggan sa IFM sa Cotabato At Layag FM sa Maguindanao Ako po si City Fire Zabdula at ako naman si Nina Papadan. Sumahan niyo po kami sa isang episode ng Radyo Bang Samoro ngayong araw ng Sabado, August 21, 2021. At narito na ang mga balita sa Balitang Bang Samoro. Mga may init na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update at kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bureau Hi, of Public Ilham. Information. Pagpaditang Bangsamoro.
sa ulo ng mga nagbabagang balita, 120 units ng pabahay formal ng itinurn over sa mga residente ng Simway Sultan, Kudarat. Balitang Pangsamoro Pahitin pa ang Integrated Bangsamoro Greening Program sa Region. Walitang Pangsamoro Dalawang investment sa BARMM ang nakatanggap ng Certificate of Registration bilang hudyat ng kanilang operasyon. Walitang Pangsamoro Walitang Pangsamoro Isang unit ng fire truck formal ng itinurn over sa provincial government ng Sulu. Walitang Pangsamoro BIID program formal na inilungsad sa Special Geographic Area sa North Cotabato. Walitang Pangsamoro MBHTE magpapatayo ng 22 units ng school building sa rehiyon. Walitang Pangsamoro IDPs na biktima ng Marawi Siege makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa MSSD BARML. Walitang Pangsamoro Region-wide agricultural activities sa isinagawa bilang bahagi ng selebrasyon sa ikatatlong-tatlong taong anibersaryo ng CARP. Walitang Pangsamoro MOH ipinresenta ang kalagayan ng rehiyon laban sa bantaan ng pandemya. Walitang Pangsamoro BTA, pinasinayaan na ang dalawang multi-purpose learning center sa bayan ng Upin North sa Magindanao. Walitang Pangsamoro Paggalit ng Higi at Gregorian Kalindar, aprobado na ng Bangsamoro Transition Authority. Walitang Pangsamoro Mga residente ng Simway at Parang sa Magindanao nakatanggap ng relief tax mula sa Kapyanan Program. At Department of Agriculture, Katabato City Office, itinurn over na sa MAFAR BARML. Walitang Pangsamoro At sa mga detalye ng balitang yan, noong Webes, August 19, formal na ang itinurn over ng Kapenan Program ang mahigit isang daan o 120 housing units sa Simway Sultan, Kudarat. Sa 120 na pabahay, dalawang po dito ay inilaan para sa Bangsa More Islamic Women Auxiliary Brigade o BWAB. Ayon kay Deputy Project Manager, Engineer Abdul Nasser Usman, nasa isang libo at anim na raang housing unit ang inilaan ng Bangsa More Government para sa probinsya ng Magindanao. Ang nasabing housing project na may kumpletong pasilidad ay mula sa 2019 budget ng Kapenan Program na naglalayong suportahan ang pamumuhay ng mga may hirap na pamilyang Bangsamoro. Target ng Kapenan Program na ma-turn over ang mahigit 4,000 o 4,230 na housing units sa iba't ibang bahagi ng BARMM bago matapos ang taon. Malaking pasasalamat ng mga beneficiaryo sa pabahay mula sa Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Kapenans sa Pamayanan o Kapenan Program ng Office of the Chief Minister. Mandan namin ang daan. Masaya ako dahil nakakuha ako ng bahay. Matayo ka ko dahil masaya ako. Yun. Kaya alam din nila, maraming maraming salamat po sa mga mga kwa natin, yung mga leader na dahil sa kanila na nakampa natin itong mga programa ng gobyerno na ito. Walitang Pangsamoro Pinag-iigting pa ng Bangsamoro Government sa pangunguna ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ang programang Integrated Bangsamoro Greening Program o IBGP na naglalayong panganagaan at rehabilitate ang mga kagubatan sa BARMM. Ito ay ilan sa mga climate change mitigation o paraan na labanan ang epekto ng climate change. Katuwang ng Bangsamoro Government sa pag-iimplementa ng nasabing programa ang mga nadikomisyon at madidikomisyon pa lang ng mga MILF combatant. 
Ayon kay Barm Spokesperson at MILG Minister Atty. Nagib Sinarimbo, sa kabila ng nararanasang pandemya ngayon, patuloy pa rin ang advokasya at mga programa ng Bangsamoro Government upang makatulong na makontrol ang climate change. Bilang bahagi ng pagbunita sa World Humanitarian Day, nakilahukan iba't ibang mga ministry sa isang tree planting activity na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon kabilang na ang Magindanao. Sa kabuuan, pitong daang puno ng kape, nara at mahugani ang naitanim sa rehiyon. This endeavors is collaboration among the Bangsamoro ministries and offices as we aim to collectively address the impact of climate change on our environment and the Bangsamoro vulnerable communities. Together, collaboration, collective effort, I have used these words to emphasize that dealing with climate change and its effect is not a one-person job. It is neither a one office nor a job nor a one region job. Even if you look up uh, current exploration by our scientists beyond this earth, apparently walang ibang mundo na pwedeng mag-sustain ng life as we know it here. And so moving out of the world is not an option. It is still really protecting this world that is the option uh, left for all of us. So it's important that we act together as one in ensuring that this world uh, will be sustained beyond our generation and the generations to come. For us, dito sa Bangsamoro, maganda kasi uh, I had nandito uh, ng ating integrated grading program, which is part of uh, ecological support of proclaiming the forest land na may target sila from 32 to 52 forest covers. Kasama po dito ang members of the Mindanao Humanitarian Team, which, uh, which is composed of UN agencies and our government organization. Walitang Bangsamoro! Nakatakda nang magsimula ang operasyon ng dalawang investor sa Bangsamoro Region na nagkakahalaga ng halos dalawang bilyong piso. Ito ay matapos ang formal na paggawad ng Regional Board of Investment o RBOI ng BARMM ng Certificate of Registration sa Al Muzaffar Agriventures Incorporated o AMAVI at ES Maulana Global Ventures Company Incorporated noong Martes, August 17. Inirehistro ng Amavi ang investment na nagkakahalaga ng 950 million pesos sa pinagsamang isang libong ektarya ng Cavendish Banana Plantation sa probinsya ng Maguindanao at 998 million pesos naman mula sa EMGVCI para sa oil and gas exploration sa Ligawasan Marsh at Sulu Sea. Ayon kay Bangsamar Chief Minister Ahud Ibrahim, ang mga investment na ito ay pagbamayari ng Bangsamore investors ay magdadala ng pag-asa at economic development sa rehiyon. Aniya isa rin maituturing na pagmamahal sa sariling bayan ang kanilang pamumuhunan. Ngayong taon, inaasahan din ang, ng ahensya na maire-rehistro ang iba pang lokal na kumpanya sa rehiyon kabilang na ang nasa probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati na ang siyudad ng Lamitan City at Cotabato City. So, alhamdulillah, With the help of RBOI, uh, ngayon nagbinigyan kami ng accreditation at uh, laking tuwa namin dahil we are being finally recognized by the barn. Kami ang kaunaw na ang uh, local investor na purely bang sa mulo. So, uh, this, this uh, company is not only for my, for my family, but it is for the bang sa mulo and the Filipinos. We is to organize this not only for us, but for all of us, Bangsamoro. So we thank to the chairman, uh, the chief minister, for giving us this chance to prove him that there is one Bangsamoro company who can give a good uh, things for the Bangsamoro. 
isang unit ng fire truck na may kumpletong pasilidad ang formal na na turn over sa provincial government ng Sulu kahapon. Pinangunahan ni MILG Provincial Director Emini Kadiri kasama ang MILG Regional Office sa pangunguna ni Engineer Abibazar Sali ng Project Management and Development Division ang turnover ceremony. Formal naman tinanggap ni Provincial Governor Abus Sakurtan ang nasabing fire truck kanya rin itong ininspeksyon sa pamamagitan ng pagpapaanda ng tubig nito. Ang pagbili ng fire truck ay pinondohan ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG. Walitang Bangsamoro Bilang parte ng pagpapaigti ng mga programa sa 63 barangays sa North Cotabato, inilunsad na ang Bangsamoro Integrated Rehabilitation and Development o BIRD program noong lunes, August 16, 2021, sa barangay Dato Binasing sa Tigkawayan. Ang programa na inaasahang magtatagal ng limang taon ay pinangungunahan ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG at United Nations Development Program o UNDP sa tulong ng iba't ibang ministries ng BARMM at North Cotabato LGU. Pwede nang inilunsad na programa ang inagrasyon ng halos it isang kilometro o 900 meters na kalsada na nagdudugtong sa BARMM at sa 63 barangays at solar street lights sa barangay Binasing. Bukod sa inaugurasyon ng kalsada at pagpapailaw ng solar street lights, nakatanggap din ng relief packs at cash assistance ang mahigit isang daan o 150 na mga asawa ng mga nasawing MILF combatants mula sa labing dalawang barangay sa Tigkawayan. Ang mga relief packs ng mga byuda ng MILF combatants ay naglalaman ng 10 kilo ng bigas, 10 dalata at 10 pakete ng kape. Kabilang din sa mga ipinamahagi ang tig-20 bangka sa mga nangangailangang barangay at 10 wheelchair sa ilang binipisyaryo. Yung bird is a funded ng special development fund. So ito yung integrated rehabilitation development program natin para doon sa 63 barangays. Yung concept ay i-assist natin yung 63 barangays na to na conflict affected areas na maka-rehabilitate at recover kagad and then mag-move towards development uh, in the next 5 years. So phase 1 ito, magpo-cover ng 12 barangays na nasa Tigkawayan Cluster and then by next year, we'll move na magpo-cover na yung buong 63. Actually, this is the reason why we are doing this. Because We are really very happy to concentrate more our program towards them because kung meron mang masakit na contribution is yung may yung pinakamasakit na mamatay ang asawa mo because of his principle. That principle is ito na yung gusto natin mangyari na yung right to self-determination ng Bansa Morato na Muslim region in Muslim Mindanao is matsid natin and initially nakikita natin ngayon. So, we, uh, kailangan lang talaga na alaga natin yung mga widow because their sacrifices cannot be conferred to other sacrifices that we had uh, made during the struggle. Pagitang Bansa Moro Naglaan ng mahigit 3 milyong piso o 375 milyon pesos ang Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE para sa konstruksyon ng 22 units na two-story school buildings na may 10 classrooms sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Nasa labing pitong silid-aralan ang pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2020 na nakatakdang ipatayo para sa basic education learners. Kabilang dito ang dalawang gusali na ilalaan sa Special Geographic Area sa North Cotabato, apat sa Maguindanao, tatlo sa Lano del Sur, tig dalawa sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, habang tig isa naman sa Marawi at Lamitan City. Samantala, ang natitirang limang gusali ay para sa higher education learners na nagkakahalaga ng mahigit 60 milyong piso o 96.5 milyon pesos na pinundohan naman mula sa General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2021. Ipapatayo ang nasabing mga pasilidad sa REM Academy sa Magindanao, Lapak, Lapak Agricultural School sa Sulu, Uda Memorial National Agricultural School, Balabagan Trade School at Lano Agricultural College na pao matatagpuan sa probinsya ng Lano del Sur.
Sinimulan na ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ang pamamahagi ng cash assistance sa mga internally displaced persons o IDP sa most affected areas o MAA na biktima ng Marawi siege. Nasa 17,506 na mga kabahayan ng target na mabigyan ng 3,000,000 piso bilang bahagi ng interventions ng MSSD sa mga residente ng Marawi City. Noong August 17 at 18, target ng MSSD naman na mabigyan Bigyan ng tulong pinansyal ang mga residente ng Sangkay ng Salan. Ayon kay MSSD Minister Raisa Jajuri, target ng MSSD na mahatiran ng tulong pinansyal ang 24 o 24 barangay sa Marawi City. Inaasahang matatapos hanggang ang nasabing distribusyon sa buwan ng Nobyembre. Yung 17,500 seats na under sa MSSD kong kondo, that would uh, amount to 87 million 530,000 pesos. Pero as I said, meron pa pong 500 na ikikitaw naman po ng, uh, sorry, 400 na ikikitaw ng uh, Marami Rehabilitation Program. At the same time, yung iba pa pong mga IDPs uh, na hindi na isama dito sa listahan ng 17,406, Uh, 506, sorry. Uh, at yung iba pa po no, na IDPs, not necessarily yung nakalista as maa na owners and sharers, ay pwede po bigyan ng Marawi Rehabilitation Program. So yun po ang usapan din namin with MRP. Walitang Pangsamoro Bilang bahagi ng ikatatlumput-tatlong taong anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa bansa, nagsagawa ng region-wide agricultural activities ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR sa iba't ibang bahagi ng BARMM noong Martes, August 17 sa Sultan Mastura. Pinangunahan ni MAFAR Agrarian Reform Director Dr. Taugan Kikay ang soft of ang soft launching at installation ng Agrarian Reform Communities o ARC signage. Ayon kay Dr. Kikay, mahalaga ang aktividad upang bigyang pugay ang pagkakatatag ng Republic Act No. 6657 o CARP Law sa Pilipinas na siyang naging daan upang magbigay ng trabaho sa larangan ng agrikultura at wakasan ang mga hidwaan sa lupa sa rehiyon. Sakop ng nasabing programa ang apat na barangay sa Simway, Sisor, Kirkir, Tarikan at Namokan kung saan may mahigit isang daan o 173 na beneficiaries. Ito ay may lawak na aabot sa 515 hectares. Sa ngayon, mayroong limang mga kooperatiba sa ilalim ng MAFAR Agrarian Reform. Kabilang dito ang Sambiar Farmers and Fisherman Multipurpose Cooperative sa Simoy Sisor, Sultan Mastura na nakatanggap ng 250 siblings ng Rambutan, Lansones at Durian mula sa MAFAR BARMM. In the past, na may proved last uh, 1998, ang tawag siya is CARP Law. So, ang CARP Law na yan was approved Uh, in 1998, sa ngayon, 3 years na implementation program. So, 3 years, uh, anibersary ngayon, pero sa mga parbaan, ito pang kauna-unahang pangyayari na mayroon tayong first anniversary in commemoration to agrarian reform program. Itong uh, sinasabi natin soft uh, launching ng signage ng CARP o agrarian reform program, napakahalaga ito. Dahil nakita ko talaga ng Uh, sa buong barm, wala pa ako nakikita ng mga kartula o ito yung signboard na nagpapakita na ito po ay area ng agrarian reform program. So, dahil ito, uh, ginagawa namin ng plano at ito sa approved by our good minister, Mr. Dr. Muhammad Yaqub, na ito po ay napakahalaga para ma-distinguish natin talaga na ito po ay area ng agrarian reform program. So, this is something to do with awareness, awareness ng mga tao na uh, pag makita ng kartula, Uh, nagkapakita ito na talaga ang mayroong agrarian reform area dito. Uh, para yung biyaya dito sa aming mga farmers uh, na itong nagbibigyan uh, ng mga par ay uh, laking, malaking tulong po ito sa kanilang uh, buhay uh, dahil pag ito uh, uh, nabuhay at uh, karoon ng magandang produkto ay ito makakatulong sa kanilang pamuhay araw-araw. Maraming salamat po. Walitang Pangsamoro 
Bansa isinagawang press conference noong Martes, August, August 17 ng Ministry of Health o MOH. Nagbigay ng update si Minister Dr. Bashari Latif tungkol sa sitwasyon ng BARMM sa kasalukuyang pandemya. Kabilang na dito ang vaccination efforts ng Bangsamoro government. Kabilang din sa tinalakay ang mga programa ng MOH bilang tugon sa iba't ibang isyong pangkalusugan sa rehiyon. Ayon kay Dr. Ampatuan, inaasahang mas paigtingin pa ang mga programa hindi sa family planning, breastfeeding, site saving at adolescent immunization. Panawagan ng ministry na ang laban kontra COVID-19 ay hindi, labang, hindi lamang laban ng MOH kundi ng bawat mamamayan sa buong rehiyon kaya't nararapat na alamin ang tamang impormasyon. Pinilin natin sa mga ating mga kababayan ng magpabakuna na kasi available naman yung mga bakuna dito sa ating uh, region at libre po ito. So ang um, ating rollout ay uh, ginagampanan po yan ng uh, respective uh, provinces, uh, integrated public health office sa different uh, municipality. Nagkakaroon po sila ng vaccination hub. Umiikot po sila nito, no? hindi lang sa isang uh, lugar. Kung hindi iniikot ang lahat ng ating mga Uh, barangay ang ating mga munisipyo para po uh, ma-avail ito ng ating mga kababayan. So, uh, yun po, inaanyayahan natin ng ating mga kababayan dito sa bangsa mo ng matabak mo naman. So, for our update para sa mga provinces, meron na po tayong utilization rate of sa first uh, dose ng coverage ay naka-29% na po tayo and then for the second is 51%. So, mas maganda po ang tingnan natin yung sa Basulta, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Naka-75% ang Basilan, naka-74% ang Sulu, and naka-100% na po yung Tawi-Tawi sa pag-utilize ng vaccines. Actually, maganda po yung nangyari kasi everyday nag-i-increase po yung demand ano, ng ating mga kababayan ng ating mga master listed na population para magpabakuna. Sa iba pang mga balita, itinurn over na ang dalawang multi-purpose learning center na pinondohan ng mahigit 3 milyon o 3 milyon 200,000 pesos mula sa Transitional Development Impact Fund o TDIF ng opisina ni MP Melani Ulama noong araw ng Sabado, August 14. Makikinabang dito ang Bugabunga National High School at Darugao Elementary School na pawang na sabayan ng Upi Magindanao. Ayon kay MBHTE, Magindanao 2 School Division Superintendent Dr. Ala Mangansakan Abdullah, malaking tulong ito mula sa Bangsamoro Government upang magkaroon ng kalidad na edukasyon para sa mga batang mag-aaral at masiguro na walang IP, Moro at Kristiyano ang maiiwan sa larangan ng edukasyon. Walitang Bangsamoro. Duna ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ang panukalang batas na magmamandato sa paggamit ng Hijri at Gregorian calendars sa lahat ng ministries, offices, local government units, privado at pampublikong paaralan sa Bangsamoro region. Nagkaisa ang BTA Parliament members sa pagsasabatas ng nasabing panukala noong Martes, August 17. Ayong kay Member of Parliament Attorney Omar Sema na siyang may akda ng nasabing batas, naglaan ng Office of the Chief Minister o OCM ng paunang 10 milyong pondo para sa pagpapatupad ng nasabing batas. Anya, sa pamamagitan nito, magkakaroon ng uniformity o pagkakapare-pareho ng calendar para sa Bangsamoro Government. Ang implementasyon ng nasabing batas ay pangungunahan ng Bangsamoro Darul Ifta Bukod dito, bahagi ng naturang pondo ang pagsasaayos sa pasilidad ng Darul Ifta na gagamitin sa taunang pagsasagawa ng moon sighting sa rehiyon. This is a landmark. This is a legislation. Kahit tinitingnan natin napaka uh, liit na bagay, no? Uh, siguro na nakikita ng iba diyan na napakaliit na bagay, but this is actually bigger than us. We're actually realizing the aspirations of those who fought for, as in a sabi, hula, bangsa, and agama. This is this is a signification of the of our commitment to the struggle of our of our leaders. 
nire-realize natin yung mga aspirations nila. That is, one is protection of our way of life, of our culture. Uh, protection and preservation of our way of life and culture. So, uh, I hope with this legislation, uh, uh, the children or the younger generation will learn to appreciate uh, Islamic heritage and culture. And maybe uh, uh, this will uh, encourage them to learn more about Islam. Apat na ang pamilya ang nakatanggap ng tulong sa isinagawang food distribution ng kapayapaan sa pamayanan o kapyanan program ng Office of the Chief Minister sa Parang at Sultan Kudarat, Magindanao, kahapon, August 17. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 50 kilo ng bigas, 50 delata, mongo beans, mantika, asukal, asin, kape at isang water container. Ang nasabing food assistance ay bahagi ng programa ng kapyanan upang maiangat ang pamumuhay ng mga mahihirap na pamilyang Bangsamoro. Naging pasasalamat naman ni Sharifa Tago, 30 na taong gulang na residente ng barangay G Biwar sa natanggap na tulong mula sa Bangsamoro government. Ano yan napakalaking tulong nito sa kanya at sa mga beneficiaryo, lalo pat hindi sapat ang kin kanilang kinikita ng kanyang asawa sa pagpapasada ng motor para tugunan ang pangangailangan ng kanyang siyam na anak. Ang nasabing food assistance ay isa sa mga components ng kapyanan upang may angat ang pamumuhay ng mga mahihirap na pamilyang Bangsamoro. Inaasang magsasagawa ng kaparehong relief operation ang kapyanan sa 1,400 na mga pamilya mula sa mahigit 20 o 2,000 o 21 na mga barangay na sakop ng BARMM sa mga susunod na araw. So, ang mga beneficiaries naman, of course, ang unang criterion dyan ay dapat talaga yung nangangailangan. So, in the words nga ng Juanis, uh, those who belong to the uh, very poor na uh, sector ng society. So, yun ang unang malaking uh, criterion doon. For 2021, uh, kasali na rin dito yung mga, mga families of uh, former combatants. Unang-una po, dahil lang po sa mga kahirapan, yung kunti lang kinikita, yun. Pero ngayon po, nagpapasalamat po kami dahil ay paano nandyan po kayo na tumulong sa amin sa nakakataas sa inyo po. Bawat pabahay po, huh? mayroon po. Pero hindi lang natin alam kung ilan pero ito eh, mga parcel pangalawa na po ito na bigyan the second na ito kay nung una mayroon sila na kuya na ganito rin pero iba ibang item lang pero may bigas rin na uh, two, two sacks na tag 25 kilos Formal nang i-dinner over ang building at iba pang pasilidad ng Department of Agriculture o DA Region 12, Cotabato City Office sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ngayong araw. Pumirma na sa kasunduan ang DA at MAFAR sa pangunguna ni na DA National Secretary Dr. William Dar at MAFAR Minister Dr. Muhammad Yaakob para sa for formal na turnover. Ayon kay mga Farm Minister Muhammad Yaakob, ito ay anong sunod sa kasunduan ng gobyerno nasyonal at ng Bangsamoro government na kailangan ma-turn over ang mga devolved national offices sa pangangalaga ng BARMM, particular na yung mga lugar na bahagi na ngayon ng BARMM tulad ng Cotabato City. Fisheries and Agrarian Reform for this office. I first of all, yung laboratory, ipapapasukan namin sa mga uh, staff namin on the uh, laboratory staff 
jointly with the uh, DA staff. Uh, pangalawa, uh, yung uh, uh, Mafar Maguindano Province ay sila yung mag-occupy ng building na yan para magamit na na nila in the uh, operation of uh, provincial office of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mga mainit na palitan na kalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update at kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bureau of Public Information BARMM. Ito ang Pagpalitan Bangsamoro. Radio Bangsamoro. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa lahat po ng mga avid listeners po namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras sa Pilipinas, ganap na pong alas 8.35 ng umaga. Ngayong umaga ay atin pong makakapanayam ang ating isa sa ating mga Bangsamoro leaders, ang Bangsamoro Interagency Task Force, Task Force spokesperson Muhammad Asnin Pendatun. Binabati po namin ng napakagandang umaga. Magandang umaga at assalamu alaikum po sa aming mga listeners. Okay po, so ngayon po ay atin pong makakapanayam ang ating Bangsamoro Interagency Task Force spokesperson Muhammad Asnin Pendatun. I believe nasa linya na po siya. Assalamu alaikum po sir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Isang maganda at masaya pang umaga po sa ating lahat. Yes po sir, assalamualaikum po. Sir, unang katanungan po, ano na po yung uh, latest update natin sa bulletin ng COVID-19 cases sa Bangsamore Region? Meron po bang mga pagbabago sa mga nakalipas na linggo? Go ahead po. Uh, for the latest no, na COVID-19 case bulletin monitoring natin, meron na po tayong naidagdag na naman kahapon na 13 new cases. Uh, bringing the active uh, total cases now into 505 at yung total active cases ay nasa 9,865. Uh, sa kabilang dako, meron tayong naitalang new recoveries last week, uh, yesterday rather, bringing the total recoveries sa 8,982. Kung titignan natin ngayon, no, yung 30 na nasabi nating active cases, ang breakdown po niyan ay... Zero sa Maguindanao, 25 sa Lanag Sur, isa sa Basilan, wala sa Tawi-Tawi, wala sa Sulu, at uh, apat naman sa Cotabato City. Uh, in terms of the total active cases uh, per province, meron po tayong 184 sa ngayon sa Maguindanao, 140 sa Lanag del Sur, 6 sa Basilan, wala po sa Tawi-Tawi, zero, apat sa Sulu, at 171 sa Cotabato City. In terms of trends, nakikita po natin na for this week, we can say na meron pong pagtaas no, ng kaso ng COVID-19 if we're going to compare it doon sa ating pong numero last week. 
Uh, for example, kung titignan natin yung total active cases, sa ngayon, 505. Last week, nasa 464, no? On the same period. At yung average na daily new cases natin, last week, nasa nag-average tayo ng 25, no? Na daily new cases. This week, 31 po yung ating pong daily new cases. So, ito po ay nagpapatunay no, na bagamat nandyan naman po yung mga health protocols at uh, laganap no, at mas malawak at mabilis yung ating pong, uh, vaccination rollout, ay meron pa rin pong banta talaga ng COVID-19. Patunay lamang yung numero na at given period pwede pa rin po itong tumaas kung hindi po tayo uh, mag-iingat no, at uh, kung hindi po natin uh, sundin yung iba pang mga minimum health standard at other related protocols. Salamu alaykum sir. Um, dulot po ng tumataas na uh, banta ng Delta variant sir. Ay, meron na po ba tayong naitalang case sa PER? Meron at ano po ba yung estado ng Hello. mga ito? Kung meron man po. Hello sir. Hello. Yes po sir. Um, narinig niyo po yung pang pangalawang question po? Ay hindi ko, hindi ko narinig. Yes po. Sir, um, since po medyo tumataas po yung ating um, kaso sa BARMM, kaso ng COVID-19. Uh, meron po ba tayong napapabalitang Delta variant cases po? At ano na po yung estado ng quarantine and actions po ng BIATF dito? Um, sige, himay-himay natin yung pangalawang katanungan mo. Una, anayin ko yung in terms of quarantine classification, meron na sa BARMM, naka general community quarantine na Cotabato City and the rest of the region ay under po sa modified general community quarantine. Yes, Recently, we we got a report no patungkol po doon sa Delta variant na na-detect sa Lana del Sur or associated sa IPHO Lana del Sur. Um, ito po ay dalawang kaso no ng mga bata, na uh, 6 year old tapos yung isa ay 1 year old ano. Uh, but ang nangyari ho kasi noon, sila po ay naswab because they were identified as a close contact ng isang admitted Hello po sir, go ahead po. Hello po, Cabset. So nagkaroon po tayo ng konting technical glitches. Atin pong uling tawagan si Cabinet Secretary. Okay, nagbabalik Hello. po sa ere ang ating um, spokesperson ng BIATF. Go ahead, sir. So, I was saying, no, uh, meron nga pong na-detect recently na dalawa doon uh, reported and associated sa IPHO na na-resort. But ang nangyari ko kasi nga, these are close contacts ng isa pong admitted patient sa Amay Pakpak Medical Center. But upon careful investigation, ito pong mga uh, cases na ito ay hindi po tagalan na del sur. Ang kanila pong home address ay sa Lanao del Norte. At yung pong ginawa yung masusing investigasyon, mas madalas po sila actually sa Cagayan de Oro. Ano? Kanya nga lang, na-associate siya sa Lanao del Sur dahil yung nag-conduct nung swabbing ay uh, tag-IPA sa Lanao del Sur po. At yung pong kanilang initially nilagay na address ay sa Marawi City. Ang nangyari po dyan, when they were swabbing at, on July 24, No, uh, kinabukasan, uh, July 25, nakuha po natin yung result na sila nga po ay positibo sa COVID-19. Right there and then, kinuha na po sila ng LGU ng Lala del Sur, ay Lala del Norte, specifically ng Tangkal, para po doon sa isolation, yung pong uh, na-detect na active cases. At ngayon, uh, linsunod doon sa protocol natin, pinadala din po natin ito for genome sampling. Um, doon na po nagtapos no, yung kanilang quarantine sa Lana del Norte at doon na rin po sila nakarecover. Uh, lumabas po yung result ng genome sampling. Kapag po sinabi natin genome sampling, dito po na-detect kung anong variant po ng COVID-19. Ang kasalukuyan, ang ating pong genome sampling ay sinasagawa sa Manila. No? 
uh, particularly in at least two hospitals, dyan po sa RITM at dyan po sa UPPGH. Kanya nga lang po ang nangyayari po talaga, more than two weeks, no? minsan namabot pa ng three weeks, saka natin nakukuha yung result ng genome sampling. And uh, true enough, nung lumabas po yung resulta ng kanyang genome sampling, na-detect nga po na ito ay uh, Delta variant. Uh, nung natanggap na po natin no yung result uh, po natin itong pina dispatch no yung team to do follow up investigation and to do follow up contact tracing at nung tinrace naman po no uh, yung kanilang mga other contacts ay hindi naman na po sila nagpositibo sa swab testing natin tong isinagawa so in short meron pong na detect no na delta variant through our um, Uh, medical health workers no sa Ibiza sa Lanao del Sur pero ito pong dalawang cases nito ay technically hindi po taga Bangsamoro no? sila po ay taga Karapit na probinsya ng Lanao del Norte at sila po actually ay mas madalas no na na tumutuloy naninirahan sa Cagayan de Oro gayon pa man ito pong experience na ito ay nagpapatunay lamang na yung pong banta talaga ng Delta variant no ng COVID-19 at ito pong Delta variant to be specific is very close to our proximity now. No? Uh, nasa karapit na probinsya lang po natin siya. At apparently ay nakaka uh, transverse na rin no? into our areas. So ito magsilbi ko sana itong reminder na talaga pong kailangan nating sundin pa yung minimum health standard. Hindi pa po tayo magkumpiyansa. Ilimit pa po yung ating mga movement. At uh, kung tayo po ay eligible na sa ating pong mga vaccines, ay tayo po ay magpabakuna na. Dahil ito po ay proteksyon yung ilamang para sa ating mga sarili. Gayun na rin po sa ating mga minamahal at sa ating po mga nakakasalamuha. Um, yes, sir. Assalamualaikum po, sir. Mayor na tapadan po. Um, sir, I believe po no, na patuloy pa rin ang ginagawang uh, vaccination program ng BARMM po. Um, para lang po sa kalaman ng ating avid listeners. And as of today po ba, ilan na po ba yung nabakunahan sa buong region po? For this week, ang ating pong total na na-administer ng vaccines ay nasa 291,542. No, ang uh, second dose na po, uh, actually this is last week, no? uh, last week, 291,542. This week, ang uh, total na administer na po natin, 321,353. So for this week, nakapagdagdag po tayo ng 29,811 no, na vaccines administered just for this week. Ang total na po na administer natin na second dose or at least yung nakareceive ng uh, one shot na vaccine ay nasa 201,198. No, so we were able to reach na po yung more than 200,000 na fully vaccinated or would be fully vaccinated ng mga kababayan po natin. Um, 120,155 dyan ay yung naka-first dose na. Ano, waiting lamang po sila ng kanila po ng period para po sila ay eligible na to get their second dose vaccine. So in short, ang ating pong fully vaccinated or would be fully vaccinated in the coming days ay nasa 201,198 na po ang ating pong nabakunahan na uh, or First naman ay 120,165 at ang total vaccines at binisaydan natin for this week ay 321,353. This is up no, from last week, uh, difference of 29,811. At yung pong vaccines natin pong ina-administer sa ngayon, uh, para po sa kalaman ng ating mga pagkapanginig, meron po tayong AstraZeneca, yung Sinovac, uh, Pfizer, mayroon na rin po, at uh, yung pong Aldo Limited, no? at mayroon na rin pong uh, dumagdag na Moderna. So, and we're still prioritizing, particularly po yung mga A1 to A3, at yung pong priority groups. And in some cases, no, uh, we also allow po yung A4 na, no? na ating pong nasa priority uh, population eligible for the vaccine. Yes, sir. Um, we believe, sir, last week po, nilaunch po natin yung pre-online registration. Uh, ano na po yung update natin dito, sir? And gaano na po kadami yung nagpaparehistro via online? Uh, we were able to receive more than 100 na, na, na vaccination registration dun sa ating pong portal. Uh, ang gagawin na po, yung actually yung iba doon ay nakapag, uh, 
receive na rin po ng kanilang vaccine. At uh, ang next step po natin dyan is uh, based on sa cluster o yung grouping. Uh, meron po tayong natanggap dun sa ating website. Uh, we will uh, dispatch a team para po maisagawa yung uh, vaccine para po dun sa mga nag-register. Ang kagandahan ng pag-register sa ating pong portal, sa ating pong website, ay pagdating po doon sa vaccination site, yung pong mga information na kinakailangan, uh, karamihan doon ay handa beforehand ng ating pong team. No? At hindi na po sila nag-fill up pa ng forms doon sa ating pong vaccination area. And this will reduce yung pong waiting time, yung queuing time, yung po sa ating mga vaccination hubs. So, um, we... Uh, develop this website para po makatulong no? kung po sa ating uh, pagpapabilis ng ating kung pagpapakuna at para po mas real time yung pag-update natin sa ating po mga datos patungkol sa ating kung pagpapakuna dito po sa ating rehiyan. Yes, sir. Uh, any last message po natin, sir? Or panawagan, panawagan po sa mga Bangsamoro constituents po? Go ahead, sir. We will just probably take this opportunity you know, to reiterate yung pong panawagan ng ating pong Chief Minister na si Chief Minister Ahut Al-Hajj Nuhag Ibrahim na sa panahon po ng pandemya ang ating pong dapat pairalin ay yung pag-uunawa, kooperasyon no, at yung malakas po nating pananampalataya. Uh, sa pamamagitan po nitong tatlong bagay na ito ay insya na kaya po natin labanan yung COVID-19. Yung pong last week no, na naging experience natin Uh, with regard to the Delta variant, this would probably and hopefully serve as a reminder sa ating pong lahat no, na bagamat wala pa naman pong technically no, Delta variant in the region ay talaga pong nandyan na ho sa ating pong mga karapit na bayan, probinsya at lungsod. Kaya po maninam na pairalin po natin yung iba yung pag-iingat, yung pong pagsuot ng face mask, no, yung pong pag-uhugas, pag-distansya pag-limit ng ating mga movement at pagbabakuna kung kayo po ay eligible na. At patungkol naman po sa ating bakuna, yan po ay safe, yan po ay dumaan sa mga nasusing pananaliksik ng siyensya at um, meron din po uh, patnubay na mula po sa ating mufti na yan po ay uh, uh, halal, no? specifically yung itong mga var- uh, types ng ating mga vaccine. At bilang patunay na tayo po sa Bangsamoro Region, Uh, we don't just say things, no? Uh, but we actually lead by example, by action. Yung pong ating six minister, siya po, ay nakapagkompleto na rin ng dalawang shots, no? Dalawang uh, dose ng kanilang pong bakuna. Gayun din po ang ating pong senior minister, si senior minister Abdul Rauf Makakwa, ay fully vaccinated na rin, no? At ang ating pong speaker, si speaker attorney Ali Parangalian, Balindo, at iba pa pong mga officials and leaders ng Dapang Samoro Region, ay nagpabakuna na rin. So ito po ay sana ng silibing pagkitayat sa ating mga kababayan. At talaga pong yung bakuna ay kailangan po natin para po matapos na insyala ito pong ating lagan against COVID-19. Um, Marie, maraming maraming salamat for this opportunity no, para po makapagbahagi ng mga importanteng usapin at uh, mga reminders sa ating pong mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh at yan po ang ating Bangsamoro Interagency Task Force spokesperson Muhammad Asnin Pendatun maraming maraming salamat po sir sa pagpapaunlad ng aming panayam mabuhay po kayo Mabuhay din kayo at keep up the good work Thank you po sir At yan narinig po natin si uh, Cabsec Cabinet Secretary and concurrent um spokesperson po ng BIATF. Gaya nga ng sabi niya, partner, no? Hindi pa rin po talaga tayo ligtas sa COVID, banta ng COVID-19. Pero, maaari natin tong kumbaga prevention. So, atin pong inaanyayahan ang ating mga kabangsamoro na magpabakuna po dahil safe po at halal ang ating mga vaccines. And, we would like to um, ask our audience partner, no, na i-like at i-follow ang ating uh, Bangsamoro government page sa Facebook and sa YouTube. Meron din tayong Bangsamoro government. I-mag-subscribe na po kayo. And ang Radyo Bangsamoro, meron din po tayong Facebook page niyan. And ang ating Pasada Alas 7. Mapapanood po yan sa Bangsamoro government page. At patuloy po natin subaybayan yan. Araw-araw po yan, Mondays to Friday. 
um, alas 7 po ng gabi. And of course, partner, binabati rin po namin yung ating mga avid listeners. And of course, nanonood via Facebook, live streaming. Asalamu alaikum po sa inyong lahat. Saying hi po sa taga Poblacion Sultan Kudarat. Asalamu alaikum po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at pagtutok sa aming programa. Yes, and ang ating uh, BARM constituents na nakikinig ngayong araw, uh, mapa-outside man yan ng, ng BARMM, uh, assalamu alaikum po sa inyong lahat. And binabati ko rin partner nyo yung taga Purok Awal Pansakala. So, assalamu alaikum po sa inyong lahat. Um, okay, no? uh, nais ko lang idagdag paalala lang sa ating constituents mula sa uh, Ministry of Health. Um, sundin natin yung BIDA solution, although may, mala, la, lahat tayo ay na, na vaccines na, lagi pa rin natin sundin yung BIDA solution. Bawal ang walang mask, um, isanitize. isanitize ang mga kamay, dumistansya ng isang metro at alamin ang tamang informasyon. Uh, Lalong-lalo na ano, yung pagdistansya sa public transportation dahil dyan yung uh, malaki ang possibility na nagkakadikit tayo. Yes. And of course, um, palagi po tayong sup- uh, magdala ng sanitizer. And at syempre, binabati po namin yung ating mga bangsa moral leaders sa pangunguna po yan ni BAR Mam Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Assalamu alaikum sir. And of course, ang ating Senior Minister Abdul Raof Makakua. And of course, ang ating Assistant Senior Minister Sir Abdullah Dongkusain. Yes, and of course, ang ating ministers from the different ministries, offices, and agencies. And ang ating um, Executive Director Partner sa Bangsamoro Information Office, si Sir um, Director Amin Anjo Alonto. Assalamu alaikum po sa iyo, sir. Binabati, rat, binabati rin po namin yung aming mga um, editors, mga writers, um, Ate Ice Abbas, and of course, si Johanny May Kusain. Assalamu alaikum po. And of course, ang ating technical working group, ang ating mga napaka-hands-on. And syempre, nandito sila ngayon sa ating um, himpilan, si Kuya Aziz Mama, na palaging nakasuporta sa atin. And of course, si Kuya Zain. Um, Kuya Zain Victor. Maraming maraming salamat po. Yes, and of course, ang ating um, Pasada Team Technical. Una na dyan si um, Tohami Edsta, Faisal Kamsa, Mike, and the rest of the team. Yes. <laughs> so, time check muna tayo. It's already 8.56 na po ng umaga. Medyo kapos na po tayo sa oras. May mga gusto pa ba kayong batiin? Baka may nakalimutan tayo. Par- partner, yung ating partners, of course, yung international NGOs. Maraming salamat po sa ating mga partners like N- um, the UNICEF, the UNDP, um, the Asia Foundation, um, Subatra. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Bangsamoro Government. sa office partner. Unang-una na dyan si Ate Amor and Ilham, Ate Monera and the rest of the admin team. So, salamu alaikum po sa inyo and magandang umaga po. Alam kong nakikinig sila ngayong araw na yes. ito. And isali na rin natin yung mga nakikinig ngayong partner, no? lalo na yung mga um, tricycle drivers and um, multi-cab drivers, jeepney drivers. So, assalamu alaikum po sa inyong lahat. At yung mga nakikinig sa palengke, talagang abot talaga tayo. And of course, sa uh, ibang bansa, yung mga OFW po namin, natin, assalamu alaikum po. Maraming maraming salamat po. So, disclaimer po muna tayo. Raja Bangsamoro is a block time radio program of the Bangsamoro government. The views and opinions of the anchor and guests of the program do not necessarily reflect the views and opinions of this station. At dyan nagtatapos ang isang oras ng balitaan at talakayan sa Radyo Bangsamoro. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Sabado. Ako po si City Fairud Zabdula. At ako naman si Mirna Tepadan. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, ito ang Radyo Bangsamoro. Assalamu alaikum at magandang umaga.